দর্শক এই মুহূর্তে সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধ থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নাজিব ফরাজি নাজিব ভোরে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্মৃতি সৌধে এখন নিশ্চয়ই সাধারণ জনগণ সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন কোন কোন সংগঠনের নেতারা এবং কর্মীরা আছেন এবং শ্রদ্ধা কারা কারা জানাচ্ছেন সর্বশেষ পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন এই জাতীয় স্মৃতিসৌধ এখন মানুষের ঢল মানুষের স্রোতে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সাবারের এই জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঘিরে শুধু মানুষ আর মানুষ এখন মানুষের ঢল এখানে সকাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই স্মৃতি শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে বেদিটি রয়েছে বেদিটি কিন্তু ফুলে 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 ঢেকে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে এখানে গণ ফোরাম এর পক্ষ থেকে ডক্টর কামালের নেতৃত্বে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এখানে আমরা জাতীয় পার্টি জি এম কাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে হাসানুল হক ইনুর দল পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে আমরা যেটি দেখেছি এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিন্তু এখানে এসেছে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছে আমরা দেখেছি যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ যুবলীগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনও কিন্তু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জানিয়েছে এখানে এবং এরপর এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিন্তু একে একে আসছেন আমরা এখন যে অবস্থাটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো এখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা এখন এই যে সাবারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের এসেছে এবং বিএনপির নেতাকর্মীরা এখানে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা ফুল জানাতে ফুল দিয়ে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসছে তবে এখানে একটি বিষয় হলো এখানে একটি বিষয় হলো একটি হুড়োহুড়ির ঘটনা যেটি হলো মানুষের চাপ এখানে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এখানে আসলে একটি হুড়োহুড়ি অবস্থা তৈরি হয়েছে সেটি আসলে ঠিকভাবে সামাল দেয়া হচ্ছে যাচ্ছে না যে কারণে আসলে একটি এখানে এই মানুষের চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে অনেক মানুষ আসলে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি তীব্র ভিড় তারা সামলাতে না পেরে তারা অনেকে শহীদ বেদির ওপর উঠে পড়েছেন আসলে এখানে সকাল থেকে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তারা এখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা যাওয়ার পর তখন কিন্তু ভিড়টা কম ছিল এবং আস্তে আস্তে বেলা যত গড়িয়েছে ভিড় তত বেড়েছে এবং ভিড়টি এখন একটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এখানে এখানে একেবারে এই যা স্মৃতিসৌধের ঢোকার গেট থেকে শুরু করে একেবারে এ পর্যন্ত পুরো জায়গাটি জুড়ে মানুষ এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন এবং তারা শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং এটি আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত এটি আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে এটি আসলে দুপুরের পর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে মানুষ আসেন এবং তারা শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন এবছর আসলে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মানুষের ভেতরে বেশ কয়েকটি দাবিও ছিল তারা আসলে একদিকে যেমন রাজাকারদের যেমন নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং রাজাকারদের বিচার তারা দাবি করেছেন এবং নাজিব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক এতক্ষণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নাজিব ফরাজি সারা দেশে নানা আয়োজনে উদযাপন করা হচ্ছে মহান বিজয় দিবস এই উপলক্ষে চট্টগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা আয়োজন করে সকালে নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ঢল নামে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের রাজশাহীতে বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করে সর্বস্তরের মানুষ নাটোরে রাত বারোটা এক মিনিটে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় হিলিতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একত্রিশ বার তপধ্বনির পর স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে স্থানীয় লোকজন এছাড়াও ভোলা ঝিনাইদহ নওগা নড়াইল পটুয়াখালী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিজয়ের আটচল্লিশ বছর উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধায় দিবসটি উদযাপন হচ্ছে আটচল্লিশ পেরিয়ে উনপঞ্চাশে পা রাখল লাল সবুজের ছোট্ট বাংলাদেশ স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্রে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে আজকের বাংলাদেশ দীর্ঘ আটচল্লিশটি বছরে তার কতটুকু পেয়েছি আমরা আকাঙ্ক্ষার কতটুকুই বা পূরণ হয়েছে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করা পরিপূর্ণ বাংলাদেশের কাছে দর্শক সেই সময়কার যাদের সাহসিকতার সমন্বয়ে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেই শোনা যাক তার গল্প 
গল্পের সমন্বয় করেছেন মারুফ রেজা ছবি তুলেছেন নাজমুল হোসেন সাইমন গানবোটা এসে ফায়ার করে যেত আমরা মারাত্মকভাবে ফায়ার করতাম আমাদের কাছেও হেভি অস্ত্র ছিল মোটর ছিল থ্রিনস মোটর ছিল ভোর 5টা 5:30টার দিকে এই আমরা কয়েকজন রাস্তা অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে যাব এমন টাইমে ধামাধাম গুলি আরম্ভ হয়ে গেল এই আমি যখন পজিশনে নিলাম এই আমার প্যাডের মধ্যে আসি লাগলো এইখান দিয়ে ঢুকি হ্যাঁ এইখান দিয়ে ঢুকি এইখান দিয়ে বাইরে গেছে এক সাইড দিয়ে ঢুকে এই বাম হাত দিয়ে চলে গেছে আবার ট্রেন্স থেকে যখন তুলছে ওরা টেনে এই পায়ের মধ্যে লাগছে ডান হাতের নিচে এখানে লাগছে আপনারা যে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন এই বাংলাদেশ কি সেই বাংলাদেশ একটা যুদ্ধ বাকি আছে সবাই সৎ সবাই দুর্নীতিবাজ যেন না থাকে বিশটা পঞ্চাশটা বালিশ মাতাত করে নিয়ে রুমে তুলতে পারে কোন দেশে বাস করি একটা বালিশ বানাতে সাত হাজার নয়শো সাতান্ন টাকা লাগে এর বাবার টাকা তুই যে মারতে চোস তোর অফিসার তোর একটু বিবেক নাই যে দেশ স্বাধীন দেশ শেখ হাসিনা একা কি করবে চতুর্দিকে যেভাবে ব্যাংক লোড ব্যাংকের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে টাকা চলে যাইতেছে পৃথিবীর ইতিহাস কিভাবে যাইতেছে কে নিতেছে তাজা রক্ত দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করলাম দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য একটা সোনার বাংলাদেশ গড়ব কিন্তু সে আশা আজও আমাদের পূরণ হয়নি আগামীতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান আপনারা আমি এমন একটা সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন আল্লাহ ওনার হায়াত বাড়ায় দিয়ে সমস্ত রাষ্ট্রের কার্যকলাপগুলি সঠিক সরল পথে চলে শিশুরাই একদিন এই দেশের দায়িত্বে আসবে ওরাই যেন ঠিকভাবে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে সব কিছু শিখে দেশ চালায় এটি আমার প্রত্যাশা আমরা যখন ছাত্র ছিলাম যখন জয় বাংলা স্লোগানে মিছিল বাইরিত কোথায় আমাদের খাওয়া কোথায় কি সারা দিনকে দিন জয় বাংলা স্লোগান যখন শুরু হইত তখন অটোমেটিক শরীরের রক্ত উন্মাদ করে উঠত কিন্তু এখন সেই জয় বাংলা স্লোগানও দিন দিন যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি দেশ চাই গেছে আমরা চাই একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ আমরা যে পতাকা জাতিকে উপহার দিয়েছি তারা যেন এই পতাকাটার সম্মান রাখে এবং ওইভাবে দেশটা চলে মুক্তিযোদ্ধা হাজি মোহাম্মদ লাল মিয়া কিংবা গাজী তরিকুলের গল্পই যদি হয় আজকের বাংলাদেশ তবে তৃপ্তুর ঢেকু নেওয়ার আগে কিছু করার থাকে বইকে দুর্নীতি আর বৈষম্যের সমাজের বাইরে যে সমাজ লুকায়িত রয়েছে এখনও আলোর পথ দেখাতেই হবে আমাদেরকে এমন শপথ হোক বিজয়ের এমন দিনে মারফ্রিচা আর টিভি ঢাকা